ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கிய உணவு நிகழ்ச்சியிலையும் நம்ம பார்க்க போகிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜவ்வரிசி வச்சு ரெண்டு டிஷ் பொதுவாக ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா குளுமையை தரக்கூடியதுன்னு எல்லாேருக்கும் தெரியும் நிறைய நம்ம பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஜவ்வரிசியெலாம் கஞ்சி பண்ணுவோம் இல்லைனா உப்புமா பண்ணுவோம் இல்லைனா வடை பண்ணுவோம் அது கூட உப்புமாவும் வடையும் நார்த்தில் தான் ரொம்ப பாப்புலர் அவங்க விரத நாளில் நிறைய எடுத்துக்குவாங்க நம்ம ஊரில் வந்து பொதுவாக ஜவ்வரிசினால் பாயாசம் இல்லைனா கஞ்சி ஒரு சிலர் தான் கொஞ்சம் தோசை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டுமே ஜவ்வரிசியில் வித்தியாசமான டிஷ் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது ஜவ்வரிசியில் ஒரு புட்டிங் இந்த புட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா மலேசியா பிலிப்பைன்ஸில் கொஞ்சம் ரொம்பவே பாப்புலரான ஒரு புட்டிங் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யக்கூடியது இன்க்ரீடியண்ட்டும் ரொம்ப கம்மி ரொம்ப சீக்கிரமாகவும் செஞ்சிடலாம் ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற ஜவ்வரிசி புட்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னான்னு பார்த்துருவோம் ஜவ்வரிசி புட்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஜவ்வரிசி ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஒரு கப் கருப்பட்டி பாகு ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் இரண்டு மேஜை கரண்டி நாட்டு சர்க்கரை ஒரு தேக்கரண்டி ஜவ்வரிசி புட்டிங் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டோம் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இதில் ஸ்பெஷலே பார்த்திங்கன்னா இந்த கருப்பட்டி பாகு தான் அதாவது நம்மளுடைய பனஞ்சக்கரையில் பாகு நான் வந்து இன்றைக்கி கருப்பட்டி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பணம் கல்கண்டு எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி பணம் சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஆனால் இதோட ஸ்பெஷலே இந்த கருப்பட்டி பாகு தாங்க அதனால் இதில் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஒரிஜினல் மலேசியன் டிஷ்ஷோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அவங்க வந்து தேங்காய் துருவல் போட மாட்டாங்க நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமே தேங்காய் துருவல் எடுத்துருக்குறேன் அவங்க ஜஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜவ்வரிசி வேக வச்சதோட இந்த தேங்காய் பால் இந்த கருப்பட்டி பாகு இது ரெண்டு மட்டும் தான் கலப்பாங்க நான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கிறதுனால தேங்காய் துருவலும் கொஞ்சம் நாட்டு சர்க்கரையும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஜவ்வரிசி வந்து நல்லா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கோங்க ஜவ்வரிசியை உங்களுக்கு ஜவ்வரிசி ஊற வச்சுட்டாலே ரொம்ப சீக்கிரமாக வெந்துடும் இது கொஞ்சம் வேகட்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஜவ்வரிசி எந்த ஜவ்வரிசினாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதே நைலான் ஜவ்வரிசின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மெல்லிசாலாம் நிறைய கிடைக்கிது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ஸோ எந்த ஜவ்வரிசி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜவ்வரிசி வந்து மரவள்ளிக்கிழங்கு மாவில் செய்யக்கூடியதுன்ட்டு இதில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராச் தன்மை நிறைய அதனால் வந்து கொஞ்சம் டயபட்டிஸ் இருக்கவங்களாம் நிறைய எடுக்கக்கூடாது இந்த ஜவ்வரிசியை ஏன்னா அது கார்போஹைட்ரேட் ரொம்ப கூட்டிடும் உங்களுக்கு பட் என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து தாராளமாக சாப்பிட்லாம் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஜவ்வரிசி வந்து வயிற்றுக்கு எந்த கெடுதலுமே பண்ணாது இப்போ எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா இல்லை வயிற்றில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் அவங்க நிறைய வந்து இந்த ஜவ்வரிசி கஞ்சி தான் சாப்பிட சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் ஏன்னா இது வந்து எந்த கெடுதலும் பண்ணாதுன்றதுனால தான் ஸோ வந்து பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இந்த வெயில் காலத்தில் தாராளமாக வந்து மற்றவங்களாம் நிறையவே எடுத்துக்கலாம் இதை ஏன்னா நல்லா குளிர்ச்சியை தரக்கூடியது இந்த ஜவ்வரிசி அது நீங்கள் கொஞ்சம் ஊற வச்சுட்டு வேக வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் முதலே வந்து ஊற வைக்காமல் அப்படியே கழுவிட்டு வேக வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா வெளிப்பக்கம்லாம் நல்லா வெந்துடும் அந்த சென்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் கடுக்கடுக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வேக வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா வெந்து இதை கொஞ்சம் கெட்டியாகும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வந்து கிளறிகிட்டே இருங்க இல்லைனா அடியில் பிடிச்சிரும் இப்போ நம்ம இதில் எடுத்துருக்கவும் பார்த்தீங்கன்னா ஜவ்வரிசி குளிர்ச்சி நான் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி தேங்காய் பாலும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல அந்த வாய் புண் வயிற்று புண்ணுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது குறிப்பாக வெயில் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த வாயிலெல்லாம் புண்ணு வரும் அந்த சூடு வந்து தாங்காமல் புண் நிறைய வரும் ஸோ அப்போ வந்து அவங்க உணவில் நிறைய கொஞ்சம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி பாகு கருப்பட்டி பாகும் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சதான் நல்ல சத்தான ஒரு உணவுன்னு பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி பாகு நிறைய அயன் சத்து அதில் உண்டு உங்களுக்கு வெள்ளத்தை விட கருப்பட்டியில் நிறைய அயன் உண்டு அதுவும் நம்ம பணம் சர்க்கரையிலேருந்து எடுக்கிறதுனால அந்த பணம் மரத்தில் இருக்கிற எல்லா பெனிஃபிட்ஸும் அந்த கருப்பட்டியிலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி வந்து யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது பட் இனிமேல் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க குறிப்பாக கிராமங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காஃபியே வந்து கருப்பட்டி பாகு போட்டு கருப்பட்டி காஃபி தான் குடிப்பாங்க அது உங்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த நேச்சுரல் ஃப்ளேவரோட கொஞ்சம் சாக்லேட் ஃப்ளேவரில் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு கருப்பட்டி சேர்க்கும்போது இந்த பாருங்கள் நல்லா வெந்துட்டு வருது இப்போ நம்ம அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அடுப்பு அணைச்சிட்டு இதை கொஞ
இப்போ இதில் ஊற்றிட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சிங்கன்னா இந்த ஜவ்வரிசிக்கே எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படியே அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக இழுத்து கெட்டி ஆயிரும் நம்ம பாயாசம் பண்ணும்போதே பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சீக்கிரமாக இருக்கிறோம் இப்போ இதை நல்லா ஆற வச்சிட்டிங்கன்னா இது அப்படியே வந்து நல்ல ஒரு மோல்டு மாதிரி செட் ஆயிரும் இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா இறுக்கிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா உங்களுக்கு தொட்டாலே தெரியும் அப்படியே அந்த ஈரம் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு இது இறுகிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குத்தி விட்டுக்கோங்க ஒரு பிளேட்டில் இதை அப்படியே கவுத்திடுங்க இப்போ பாருங்கள் இதுனா ஏற்கனவே ஆற வச்சு செட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு அப்படியே விழுந்துருச்சு பாருங்கள் நீங்கள் என்ன கின்னா ஷேப் எடுக்கிறீங்களோ அந்த ஷேப் வரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன என்ன மாதிரி ஷேப்பெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த மோல்டில் ஊற்றி ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது செட் ஆயிடுச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு புட்டிங்னால் இது தாங்க ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் கஷ்டமே கிடையாது அந்த ஜவ்வரிசி நம்ம வேக வைக்கிறது மட்டும்தான் இதில் வேலை தேங்காய் பால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப திக்காகவும் வேண்டாம் நடுத்தரமாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இந்த தேங்காய் பாலை அப்படியே ஊற்றணும் இதை கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் நல்லா ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தேங்காய் பால் ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக அந்த இதுக்குள்ளே இறங்கிடும் ஜவ்வரிசி மோல்டுக்குள்ளே அந்த புட்டிங்கில் இப்போ அடுத்து இதில் இனிப்புக்கு இந்த கருப்பட்டி பாகு ஸோ இதை ஊற்றும்போது பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இனிப்பு கிடச்சிடும் அவங்க அந்த மலேசியன் பிலிப்பைன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோல்டு வச்சுட்டு இந்த தேங்காய் பாலும் இந்த கருப்பட்டி பாகம் ஊற்றிட்டு மேலே நட்ஸ் வேணும்னா ஒரு சிலர் போட்டுக்குவாங்க மற்றபடி இதில் வேறு எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க இதை அப்படியே வந்து கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா நல்லா சில்லுன்னு ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் இதில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக தெரியணுன்றக்காக இந்த நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் தேங்காய்ப்பு கொஞ்சம் இப்போ நம்மளுடைய ஜவ்வரிசி புட்டிங் தயாராகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சீக்கிரமாக செய்யக்கூடிய ஒரு புட்டிங் இது நிறைய வேலையே கிடையாது பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரமாக செஞ்சுட்டோன்ட்டுன்னு ஸோ இப்போ இந்த ஜவ்வரிசி புட்டிங் செஞ்சதை நீங்கள் வந்து பரிமாறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அப்படி இல்லை உங்களுக்கு அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க நேரம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தேங்காய் பாலையும் கருப்பட்டி பாகம் அதிலே எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நேரம் சில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பரிமாறும்போது இதை வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல சில்லுன்னு கிடைக்கும் அந்த புட்டிங்கு ஸோ இப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு புட்டிங் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது ஜவ்வரிசி பால் பணியாரம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கியானவள் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கியானவ் பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம ஈஸியாக ஒரு ஜவ்வரிசி புட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறதும் ஜவ்வரிசி வச்சு ஒரு பால் பணியாரம் இதுவும் கொஞ்சம் எளிதாக செய்யக்கூடியது தான் ஸோ இப்போ இந்த பால் பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் ஜவ்வரிசி பால் பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஜவ்வரிசி இரண்டு கப் தேங்காய் பால் இரண்டு கப் தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் நாட்டு சர்க்கரை இரண்டு மேஜை கரண்டி ஏலக்காய் பொடித்தது அரை தேக்கரண்டி இப்போ ஜவ்வரிசி பால் பணியாரம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் வெறும் ஜவ்வரிசி தேங்காய் திருவல் சர்க்கரை தேங்காய் பால் இவ்வளோ தான் தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக நீங்கள் நார்மல் பாலும் பண்ணலாம் ஆனால் தேங்காய் பாலில் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஜவ்வரிசியை முதல்ல நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம மிக்சியில் ஒரு ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கப்போ அதாவது ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காமல் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி இதை எடுத்து அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை பணியாரம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ பாருங்கள் 
ஜவ்வரிசி அரைச்சது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப மாவு மாதிரி அரைக்க வேண்டாம் ஒரு ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பணியாரத்துக்கு நம்ம வந்து உள்ளே ஒரு வைக்கிறதுக்கு ஒரு பூரணம் ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதான் இந்த தேங்காய் துருவல் கூட இந்த சக்கரை நாட்டு சக்கரை இது கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் இது நல்லா கலந்துக்கோங்க பூரணம் தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்ச மாவும் தயாராக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி முதல்ல சூடு பண்ணிக்குவோம் இப்போ நான் இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அரைச்ச மாவு தயாராக இருக்குது பூரணம் தயாராக இருக்குது இப்போ அதை எப்படி உருட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு இந்த பூரணத்தை இதுக்கு நடுவில் வச்சுருங்க இப்போ நம்ம பணியாரம் உருட்டி தயாராக வச்சுருக்குறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பக்கம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை ஆவியில் ஒரு ஏழு நிமிஷம் வேக வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பணியாரம் உருட்டி ஆவியில் வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு ஏழு நிமிஷம் இது வேகட்டும் அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம ஜவ்வரிசி நல்லா உருட்டி அதை உள்ளே பூரணை வச்சு வச்சோம் ஆவியில் இங்கே பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதை எப்படி பரமாறுறதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க இந்த தேங்காய் பாலோட கொஞ்சம் இந்த நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கு ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து வச்சுருங்க இப்போ இந்த பணியாரத்தை அப்படியே மெதுவாக எடுங்க ஜவ்வரிசின்றதுனால கொஞ்சம் ஒட்டும் கொஞ்சம் ஆற விட்டு எடுத்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ இதில் இந்த தேங்காய் பாலை அப்படியே ஊற்றிடும்
நம்மளுடைய ஜவ்வரிசி பால் பணியாரம் தயாராகிடுச்சு இப்போ இந்த பணியாரம் வந்து நான் இன்றைக்கி இனிப்பு போட்டு செஞ்சுருக்கேன் இதே வந்து நீங்கள் கார பணியாரமாகவும் பண்ணலாம் நம்ம ஊற வச்ச ஜவ்வரிசியை மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்தோம் இல்லைங்களா அது கூட வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் கொஞ்சம் துருவன கேரட் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வச்சு நீங்கள் அப்படியேவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை அதை எடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு தோசை மாவுலேயோ இல்லை ஒரு கடலை மாவுலேயோ நல்லா அதை முக்கி போண்டா மாதிரி பொறித்து சாப்பிட்லாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாங்க ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் அதாவது ஒரே ஊற வச்ச ஜவ்வரிசி அரைச்சதை ஒன்று வந்து இனிப்பு பணியாரமாக பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து கார பணியாரமாகவும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வெயிலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜவ்வரிசி தேங்காய் பால் ரொம்பவே நல்லது உடம்புக்குன்னு சொன்னேன் நான் இதை வந்து நீங்கள் சில்லுன்னு வச்சும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை அப்படியே சூடாகவும் சாப்பிட்லாம் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி பரிமாறலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரெண்டு டிஷ் பார்த்தோம் ஜவ்வரிசி வச்சு அது ரெண்டும் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துரும் ஜவ்வரிசி ஃபுட்டிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் ஜவ்வரிசியை முதல்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்ச ஜவ்வரிசியில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த வேக வச்ச ஜவ்வரிசியை நல்ல ஒரு தேவையான ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு ஒரு மோல்டு மாதிரி செட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தேங்காய் பால் தயாராக வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தையோ இல்லை டிஸ்பிளேக்கு வைக்கிற பிளேட் எடுத்து அதில் அந்த மோல்டை நல்லா கவுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜவ்வரிசி கேக் மாதிரி அப்படியே அதில் விழுந்துடும் அதுக்கு மேலே நீங்கள் தேங்காய் பால் கருப்பட்டி பாகு கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் சில்லுன்னு வச்சு டி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஜவ்வரிசி புட்டிங் தயார் ஜவ்வரிசி பால் பணியாரம் எப்படி செய்கிறது ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்துடலாம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்ச ஜவ்வரிசியை நல்லா மிக்சியில் ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் துருவல் நாட்டு சக்கரை ஏலக்காய் பொடி சேர்த்து நல்ல ஒரு பூரணம் தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த அரைச்ச ஜவ்வரிசியில் இந்த பூரணத்தை உள்ளே வச்சு நல்லா உருட்டி ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் பாலில் கொஞ்சமாக நாட்டு சக்கரையும் ஏலக்காய் பொடியும் சேர்த்து கலந்துட்டு இந்த வெந்த ஜவ்வரிசி பணியாரத்தோட போட்டு அதுக்கு மேலேயே இந்த தேங்காய் பால் ஊற்றி பரிமாறினீங்கன்னா உங்களுடைய ஜவ்வரிசி பால் பணியாரம் தயார் என்னென்ன இருக்கில் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு டிஷ் ஜவ்வரிசியில் பார்த்தோம் ரெண்டுமே வித்தியாசமான ரெசிபி ரொம்ப எளிதாக செய்யக்கூடியது இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு உணவு கண்டிப்பாக எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை ஜெயாட்டி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் 